যার হাতে রেলওয়ে যে কোনো মাস্টার শেফ এর বানানো বিশকে দশ গোল দিতে সক্ষম যার হাতে ছোঁয়া দিনের শেষে সকল ক্রান্তিকে দূর করতে পারে এক নিমেষে যার বকা না শুনলে গোটা দিনটাই কেমন যেন লাগে সেই সমস্ত মায়েদের আজ দিন যদিও মায়েদের আলাদা করে কোনো দিন হয় বলে আমি বিশ্বাস করি না প্রত্যেক দিনই মাদার্স ডে এবং আজকে আরো বেশি বেশি করে মাদার্স ডে পালন করছি বিকাজ একটা দিন তো থাকে নিয়ম রক্ষার্থে যেটা আমরা পালন করি তাই জন্য বলছে মা দি বস মা ইস দি বস অফ আর লাইফ এবং আমাদের বিশেষ কিছু ডিসেম্বর রয়েছে আজকে আমাদের সাথে যারা জয়নিং করেছেন আর এর তাদের মায়েদের সাথে দেখতে পাচ্ছি আমি এক এক করে প্রত্যেকের কাছেই যাব প্রথমে যাবো আমি রুমি দের কাছে মাইকটাউটি <laughs> উপায় খায় তো আমার যেটা ছিল যে আমি খেতাম আমার ক্লাস সেভেন এইটে যখন একদম মা বলবে ছোটবেলাটা আমি কেন মা খেতাম সেটা মা দিদিনটা বলছে সেখানে একটা জিনিস ছিল মেল টিচার কে সেই সময় একদম আমি ডিসলাইক করতাম তো আমার মা একজন মেল টিচার কে ঠিক করেছিলেন উনি যখনই আসতেন মানে আমি তার দশ আর দুদিন কি বলতেন আমি জাস্ট উল্টো পাল্টা লিখতাম পরে গিয়ে মার কাছে মা তুমি আবার পড়াও তো মা যখনই খুব রেগে যেত মা টাইম পেতে না তো তখন মা এই যে এইটা দিয়ে আমার ধ্বস্ত দিত আর এই জিনিসগুলো কি হতো এইটা বেঁকে তুলে যেত প্লাস্টিকের গুলো ভেঙে যেত তো কি হতো মা যখন মার ওই হাত খরচা দিয়ে প্রত্যেক মাসে একসেপ্ট করে ডজন করে কিনতো ওই দিকে হ্যাঁ ওটা মা নিজের শুনে কিন মানে তখন কিনতো মা এবার আমি যখন বড় হয়ে গেলাম আস্তে আস্তে ওটা একটু কমতে থাকলো বুঝতে পারলো এখন কি হয় এখন কি হয় ওটা আমি নিজেই কিনি তবে কোয়ার্টার লিখিনি ওটা বুঝতে তো এখন আমি কিনতে হয় ব্যাপারটা এই আর কি গল্পটা মার কাছে খেয়েছি এখনো খাই আর একটা ব্যাপার বলি তোমাকে যে এখন যখন আমি অফিস যাই সকালবেলায় মা সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে আমি রেডি হয়ে গেলাম তারপর ফ্রেশ ট্রেশ হয়ে সবকিছু হলো এবার মা আমাকে এখনো কিন্তু খাইয়ে দেয় তাহলে আমি দুবার তিনবার চারবারের বেলা এবার মার উপরে রাগ করতে পারি না তখন আমি বলি আমি আর খাবো না আমার খাওয়া কমপ্লিট হয়ে গেছে আমি জল খেয়ে আমার মা বললো প্রতিদিন মা বলে এটা কি এতগুলো খাবার নষ্ট হয় লোকে খাবার পায় না সেটা কিনে থাকে প্রত্যেক দিন লোকে খাবার পাচ্ছে না তুমি খাবার নষ্ট তখন কি করি রাগ হয় কিন্তু যতই বলো মার উপরে তো আর রাগ করতে পারে না না মনে মনে একটা জিনিস করি তখন মা লক্ষ্মীকে বলি মা লক্ষ্মী তুমি দি রাগ করো না আমি অনেকে খেতে পায় না আমি প্রতিদিন ফেলে দিচ্ছি আমাকে কিন্তু তুমি মানে রক্ষা করো আমাকে এই ইয়ে করো না আমি ফেলে দিচ্ছি খাবারগুলো নষ্ট করি যার জন্য কিন্তু আমাকে তুমি মানে মাফ করে দিও এটাই করি প্রতিদিন এই রুটিনটা এখনো আছে আমার প্রত্যেক এবং কালকেও মানডে কালকেও চলবে এই ব্যাপারটা আমার পিঠে এইটা করতেই দিই 
খুব ভালো থাকবেন থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর জয়নিং ইন আমি এবার সংগ্রামের কাছে যাব সংগ্রাম আজকে এটা খুব সুন্দর পোস্ট করেছে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতে আমি দেখছিলাম পড়ছিলাম আমার ভীষণ ভালো লাগলো লেখা সংগ্রাম তুই একটু যদি বলিস তোর অসাধারণ একটা ব্যাপার করে ফেলেছি এবার আমার আমার ইনিশিয়াল হচ্ছে এসসি আমার মায়ের ইনিশিয়াল হচ্ছে এসসি আমাকে বলেছে মায়ের ইনিশিয়াল আমার মা তখন বাইরে ঠিক আছে এবার তো মজা আমার জীবনে প্রচুর মজা আমি তখন সিম্পলি মায়ের ওই শরীরটা নকল করে খাতা জমা দিচ্ছি এবং সেটা লোকে ভেবেও নিয়েছে যে হ্যাঁ এটা মায়ের শরীর হবে বলে হয়ে গেছে দু বছর ডাউন দিলেন ক্লাস সিক্স এ হঠাৎ করে সেই ম্যাথ পেপারটা বেরোলো আমাকে মা বলছে তুই এইটিতে জিরো কবে পেয়েছি তারপর তো আমার মায়ের একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস ছিল মারার জন্য সেটা হচ্ছে গরম খুন্তি গরম খুন্তি তো ওটা দিয়ে মারধর খেয়েছি বাট ওই আর কি মানে এরকম রিলেশনশিপটা বহুদিন ধরে ছিল এবং I'll uh, quickly move on to Arikjun uh, 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 What do you say? I am going to be a big shock 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 Hi, how are you? Hi, how are you? Hi, how are you? I want to share a memorable story I want to share a memorable story I want to share a memorable story তখন আমাদের পাড়াতে যে আমি খেলাধুলা করতাম বা আনুষঙ্গিক আমাদের যে এরিয়া গুলোতে ছিল সেখানে আমি খুব ক্রিকেট ফুটবল খেলতাম ঠিক আছে এখন আর সময়ের বিশেষে খেলা হয় না চাকরি বাকরি করি তো তখন প্রচুর খেলাধুলা করতাম তো অনেক বন্ধু বান্ধব পাঠিয়েছিলাম তো আমাদের পাড়ার পাড়ার মধ্যে আমি সব থেকে ছোট ঠিক আছে তো একদিন পাড়ার বন্ধুরা ঠিক করলো কি আর আশেপাশের কিছু বন্ধুরা সব একসাথে ক্রিকেট খেলতাম ফুটবল খেলতাম যারা তারা ঠিক করলো দীঘা ঘুরতে যাবে তো ওরা যাবে বাইক নিয়ে হ্যাঁ সব হতেই আমার বাইক নেই তখন সাইকেল নিয়ে যাতায়াত করি স্কুল কলেজ সবকিছুই সাইকেল তো তখন মাকে বললাম কি মা আমি দীঘা যাব মা বললো দীঘা কাদের সাথে আমি বললাম এই তো এই এই বন্ধুদের সাথে যাব আমরা খেলি একসাথে আর দু তিনজন উড়িষ্যা থেকেও আর কি এখানে ক্রিয়া পড়তে এসেছিলো সেই দু তিনজন দাদাও আছে তো ওরাও যাবে বললো কিভাবে যাবি সকালবেলা কি বাস ধরে যাবি আর না বাইকে যাব মা বললো বাইকে বন্ধুদের সাথে তুই দীঘা যাবি বললাম হ্যাঁ বললো তোর কটা ডানা বলিয়েছি আর না আমি তো ডানা তো দেখতে পাচ্ছি না বলছে না দীঘা তো যাওয়া যাবে না এইভাবে বন্ধুদের সাথে তো নাই আমি বলছি যাবো মা বলছে না আমি বলছি যাবো মা বলছে না একটা সুন্দর খুব সুন্দর একটা রোমান্টিক সিন তৈরি হলো এত সুন্দর রোমান্টিক সিন তোমার জিনিসপত্র ছোড়াছুড়ি ঝগড়া ঝামেলা যাবো মানে আমি যাবোই মা বলছে ঠিক আমি না এরকম ভাবে একটা ঝগড়া ঝাটির মোমেন্ট স্টার্ট হতে হতে খাবো না মা বলছে খাবি না খাবি না সভাপতি সকাল থেকে আমার খুব মন খারাপ সেদিনও আমি কিছু খাইনি মা বলে ঠিক আছে ছাতুটা রেখে গেলাম ছাতুটা খেয়ে নিবি ছাতু সর্বোচ্চ সকালবেলা করে ছোট থেকেই তো তারপরে বন্ধুরা গেল তো সেদিন একটা ব্যাপার হয়েছিল কি ওরা দীঘায় গেল বাইকে করে ঠিক আছে মানে এরকম ওরা আটজন ফ্রেন্ড গেছিল আর সাত আটজন মতো আর ওই চারটে বাইক মানে দুইজন দুইজন দুজন একজন এরকম ভাবে ঠিক আছে ওদের সাথে না কোনো রকম কোনো কন্ট্যাক্ট করতে পারলাম না সেদিন তো কন্ট্যাক্ট করতে পারলাম খুব টেনশন লাগছে আমার এদিকে তো আমি ওদের সাথে যোগাযোগও করতে পারছি না 
আর তখন হোয়াটসঅ্যাপ এর এতটা চলও ছিল না ঠিক আছে তার মতো ফোনে মেসেজ আর তখন একশোটা দুশোটা করে এস এম এস থাকতো ওই দুশো থেকে একশোতে নামিয়ে দিল সবার মন খারাপ হয়ে গেল ওই টাইমটার কথা বলছি যোগাযোগ করতে পারছি না ফোন না মেসেজ তো পরের দিন সকালে একটা বন্ধু আমাকে ফোন করলো তো ফোন করে আমাকে বললো যে আমি বললো তোরা কোথায় বললো যে ভাই এরকম ব্যাপার যে ভাই ওই দিকে যাচ্ছিলাম অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো আমরা এখন আমাদের পাশেরই কিছু লোকজন ছিল ওরা হসপিটালে আমাদের নিয়ে গেছিল তো আমাদের একজনের পায়ে প্রবলেম হয়েছে কারোর হাতে প্রবলেম হয়েছে এরকম কারোর হাত কেটে গেছে হাত ছড়ে গেছে এরকম তো কোনো একটা ছবিও দেখতে পাচ্ছি না ভিডিও কলও করতে পারছি না ফোন শুনলাম তো তারপরে এসে ব্যাপারটা যখন ঘটনাটা শুনলাম তখন তো আমি বললাম ঠিক আছে রাখ পরে আমাকে জানাস তো মনে মনে তো খুব মানে খুব দুঃখ পাচ্ছি ওদের জন্য যে ইস্কি হলো এটা বুঝতে পারে তারা যে হয়তো এটা করলে কিছু একটা খারাপ হতে পারে এবং সেই কারণেই তারা বারণ করে তখন আমাদের মনে হয় যে কেন বারণটা করছে আলটিমেটলি পরে গিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে হ্যাঁ সত্যি হয়তো এই বারণ করাটাই ভীষণ ভাবে প্রয়োজন ছিল থ্যাংক ইউ সো মাচ বিশ্বজিৎ জয়নিং ইন টুডে অ্যান্ড ওয়ান্স এগেন হ্যাপি মাদার্স ডে তোমার মাদার্স থ্যাংক ইউ আমি এবার যাব রাজাদার কাছে রাজাদা তোমার মুখে এরকম কিছু রিসেন্ট কিছু শুনতে চাই কি শুনতে চাস বল তুমি যা শোনাবো আমি তো রাস্তার মধ্যে মার খেয়েছিলাম তাই না কি আমাদের বাড়িতে খুব পুজো হতো অনেক লোকজনকে নিমন্ত্রণ করা হতো পুজো হতো তো সেটা এরকম একটা পুজোর দিন তো আমাদের বাড়িতে সকাল থেকে কাজ টাজ হচ্ছে সন্ধ্যাবেলা সব অনেক লোক আসবে আমি ভাবলাম যে এই সময় তো মা খুব বিজি মানে অতটা খেয়াল করবে না যে আমি কোথায় বলে আমি দুটো বন্ধুর সঙ্গে সিনেমা দেখতে চলে গেছিলাম না বলে আর কি বাড়ি না বলে তখন হয় তারপরে যখন মানে সেখানে আবার কি হয়েছে যে তখন আমরা সবাই নতুন নতুন বাসে ঝুলতে শিখেছি বাসের ভিতরে ঢুকবো না বাসের বাইরে গেটে ঝুলবো এটা নতুন নতুন শিখেছি হ্যাঁ তো এবারে সেটা আমাদের পাড়ার কে একজন আমাকে দেখেছে এরকম বাসে ঝুলে কোথায় যাচ্ছি সে বাড়িতে খবর এসে গেছে তখন এসব হতো আর কি তখন এবারে আমি যখন ফিরছি সিনেমা দেখে তখন কিন্তু মোবাইল বা কিছু ছিল না যে তখন ফোন করে বলবে যে চলে যাবে একদম রাস্তার মধ্যে মানে পাড়ার মোড়ে আমি যখন ঢুকছি তখন সফাটে চর একটা এত আমি সত্যি দুটোকে কোনোভাবে এক করতে পারছি না বিশ্বাস করো বারবার বলছি তোমাকে যে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের কবিতা রাজা দাস শান্ত শিষ্ট মানুষ সে যে কোনো কালে বাসে ঝোলার জন্য পাড়ার মোড়ে দাঁড়িয়ে ছাপড় খেতে পারে এই দুটো আমি সেই এক করতে পারছি না আমার সময় লাগবে তোকে এটা কি বললো যে রবীন্দ্রনাথ মার খায়নি না আমি যাই না খাইনি মা একটু বলুক তারপর আমি বলছি
এইসব মাইদেরই কমপ্লেন যে বড় হই অবাধ্য হয়ে যায় ছোটবেলায় আমার বড় বাধ্য এটা মানে অবাধ্যতা চরম এটা একটা মানে সাংস্কৃতিক অবাধ্যতা হয়েছিল আমি একটু ছোট করে বলি प्रथम जे दिन जाना से दिन के शास्ती कि परवर्तकाले एक मन कष्ट पे से बोझाई जी हम सब मिलिए भाई আমি এবার একটু কুহেলির কাছে যাব আমি কখনো এক ভাগে মার খেতাম না আমি দু ভাগে মার খেতাম আর মারটা খেতাম মানে আমি মার খেতাম হচ্ছে ধোপার মতো ধোপার মার খেতাম লিটারেলি মানে আমার মায়ের খাটের পাশে এখনো একটা ডান্ডা রয়েছে যেটা দিয়ে আমি ডেলি ডেলি বেসিস এ মার খেতাম ডেলি বেসিস এ মার খেতাম এরকমও হয়েছে একটা ইনস্টেন্স মনে পড়ছে যেখানে আমার দিদির আমি প্রত্যেকটা পারফিউম তখন আমি অনেক ছোট হয়তো ক্লাস ওয়ানে পড়ি দিদির প্রত্যেকটা ব্র্যান্ডেড লিপস্টিক পারফিউম সারা শরীরে মেখে লিপস্টিক দিয়ে এঁকে দেয়ালে what not i have done ki na ki korechi the next thing that happens is amar ekhono mone ache ami ekhane juti bede chilam ekhane juti bede lipstick pore sob etc etc kore didi bari elo bari eshe amar didi look chok diye dekha tai ina tar pore jeta amar mone ache je je tokhon mane boro je mota mom hoto she mom diye puro hater ei jagata ta mom chele chilo amar ekhono mone ache so the kind of mar ami khechilam coming to my mother dina goliye hate chilo प्लेट हम मेरे दिल निजे हाथ काटो डर मारा दरकार मारते डांडा हम शेयर कर छोट ब बड़ोर मुखर उपर कथा बोला मार्के सब समय दादा 
এত পরিবর্তন হয়ে গেল যে আমরা কল্পনাই করতে পারি পুরো পরিবর্তন হয়ে গেল সবরকম বুদ্ধি আলাদা হয়ে গেল সেগুলো কি বলছি এগুলো আমি খুব দুঃখিত আমার মেয়ে সব মানে এত চেঞ্জ হয়ে গেছে বলে সংসারে মন দিয়েছে পড়াশোনাটা খুব একটা ভালো ছোটবেলায় ছিল না সেটা কিন্তু পড়াশুনিটা ছেড়ে দিব এই জিনিসটা বলেনি কোনোদিনে তারপরে এখনো কন্টিনিউ করে যাচ্ছে এখন ফাইনাল ইয়ার দিয়ে এখন তবুও একটু সংসারের কথাবার্তা শোনে মায়ের মায়ের কষ্ট কিন্তু বোঝে এটা কিন্তু আমি জানি হ্যাঁ মায়ের কষ্ট বোঝে আমার কোনো কষ্ট হলে একটু রান্নাবান্নাও করে যায় থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাছ সুচরিতা এবং আপনাকে জয়েন করার জন্য মায়েদের কোন নাম হয় না মায়েদের নাম হয় সৃজনের মা অনুষ্ঠোর মা 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 এটাই হচ্ছে মায়েদের নাম স্কুলে স্পেশালি আমাদের ওরকম ভাবে একজন মা আরেকজন মাকে ওরকম ভাবে ডাকে অমুকের মা শোনো তমুকের মা শোনো ওদের নামটা কি তারা দুজন ভীষণ ভালো বন্ধু কিন্তু জানে না তাদের নাম ছেলে মেয়েদের নামের থ্রু দিয়ে ডাকা হয় আর কি অমুকের মা তমুকের মা তো সেই সেই জিনিসটা ফার্স্ট ইজ আ হিউজ স্যাক্রিফাইস উইচ দ্য মাদার মেক উইদাউট ইভেন নোয়িং অ্যাবাউট সো আ ভেরি কি বলবো ইটস আ আই ক্যানট রিয়েলি এক্সপ্রেস যে এই যে নিজের নাম হারিয়ে ফেললা নিজের ছেলে মেয়েকে বড় করতে গিয়ে এটা একটা মানে অদ্ভুত স্যাক্রিফাইস এটা আমার হারিয়ে ফেলার থেকেও যেন তুই যেন আমার যতদূর মনে হয় মনে হয় যে নিজের ছেলে মেয়ের আইডেন্টিটি দিয়ে নিজের বাঁচা আমি তারপরে আরেকটা ব্যাপারের কথা বলবো যে অস্ত্র দেখাচ্ছিল আমাদের মায়েদের অস্ত্র আছে হ্যাঁ দশ হাতে যেরকম দশটা অস্ত্র নিয়ে রাখেন ওরকম ওয়ান অফ দা অস্ত্র আমাদের ম্যাগনেটের কথা যখন বলি পজিটিভ নেগেটিভ বল থাকে এবং ছোটবেলাটা রচনা লিখতে আসতো বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ ঠিক সেরকম বিজ্ঞানের জায়গায় হাত পাখা বসতে পারবো হাত পাখা আশীর্বাদ না অভিশাপ যখন কারেন্ট চলে যায় তখন ছেলে মেয়ে খেতে বসেছে পড়তে বসেছে কোনো কাজ করতে বসেছে হাত পাখা দিয়ে হাওয়া হচ্ছে যেই বেগর বাই করছে হাত পাখাটা উল্টে যাচ্ছে এবং তারপর চলছে ওটা দিয়ে বাদ তো এই হাত পাখাটা কখনো পজিটিভ কাজে লাগছে কখনো নেগেটিভ কাজে লাগে এটা একটা ভীষণ প্রধান অস্ত্র আমার বাড়িতে ছিল আমার মনে হয় আরো অনেকের বাড়িতে এই অস্ত্রটা মায়েদের প্রাইমারি ওয়েপন্স কাজ মাদার কাজ এবং মাঝে মধ্যে এই চটি ছোঁড়া বাটি ছোঁড়া খুমটি ছোঁড়া এইগুলো ছোঁড়া এবার আমার মা যখন আমাকে ছুঁড়ে মারতো আমি দূরে দেখতে পাচ্ছি যে ওটা আমাকে আমার গায়ে লাগবে না হ্যাঁ মানে আমাকে মানে অভিনব দিনরা তো নয় ছুঁড়লো আর সেটা এসে একদম আমার গায়েই লাগলো আমি বুঝতে পারছি ওটা লাগবে না ওটা পাঁচ দিয়ে বেরিয়ে যাবে তো আমি গিয়ে লাইনে দাঁড়িয়ে পড়ছিলাম যেটা আমার গায়ে লাগে না হলে কাছে এসে কেলাবে দ্যাট ইজ মোর ডেঞ্জারাস তো তার থেকে ওই দূরে ছুঁড়ে মারটা সে নিয়ে অ্যাক্টিং করা ও মা কি লেগেছে মাকে কি করছো এসব করে সেখানে ইমোশনাল দিয়ে ব্যাপারটাকে ওইখানেই থামিয়ে দেওয়া ভালো তো এই জিনিসগুলো করতাম বেশি তো একটা ঘটনার কথা আমার মনে পড়ছে যেটা আমি করেছিলাম ছোটবেলায় সেটা হচ্ছে আমি তখনকার দিনে ল্যান্ড ফোন ছিল এবং পিসিও ছিল পিসিও আই এস আই এস ছিল ফোন বুক তো আমি স্কুল থেকে ফেরার সময় তখন একা একা ফুল একটু বড় হয়ে গেছি এবং ফিরছিলাম ফেরার সময় আমি আমাকে বলা ছিল যে কোন রকম বিপদে পড়লে তোর কাছে একটা এক্সট্রা টাকা দিয়ে রাখা আমার কাছে যে ফোন বুথ থেকে ফোন তুলি হ্যাঁ আমরা যেখানেই থাকি কেউ না কেউ গিয়ে নিয়ে আসবো চেনা জানা কেউ একজন চলে আসবে আমাকে একটা কথা তো আমি ওরকম একটা ফোন বুথ থেকে ফোন করেছি ফোন করে গলা পাল্টে বলেছি সৃজন গুপ্ত অ্যাক্সিডেন্ট এইবারে আমার বাড়িতে আমি খালি গেস করছি যে কি চলছে আমার বাড়িতে তখন প্রচুর মানুষজন রয়েছেন আর কি আমার মা বাড়ি থেকে এসছেন নাকি আমি মা বাড়ি থেকে বোধ হয় গেছিলাম তো তখন মা বাড়ি থেকে আমি কিছুদিনের জন্য ছিলাম 
কারণ পরীক্ষার আগে আগে আমি মামাবাড়ি যেতাম সেই সময় আমার দাদু আমার অঙ্ক করাতে তো দাদুর কাছে অঙ্ক করতে হন আর সেই সময় পরীক্ষা দিয়ে ছিলাম এরকম কিছু একটা সিনেমা পরীক্ষা বোধ হয় খারাপ হয়েছিল এরকম সেটা তো পরীক্ষা খারাপ হয়েছে সেটা থেকে মাইন্ড ডাইভার্ট করানোর জন্য আমি এরকম একটা ঘটনা ছিলাম এবং তারপর বাড়ি এসে যে মারটা খেলাম আমার মনে হলো পরীক্ষাটা খারাপ হয়েছে এটা বলে দিলে বেটার হয়েছে সেই কারণে আমি এমন মানে এমন থ্যাংক গড আমি এমন একটা রেডিও স্টেশন এখন চাকরি করি সেখান থেকে প্র্যাঙ্ক কলস করা হয় না ওই যে আমি প্রথম প্র্যাঙ্ক কল করেছিলাম তার যে রেজাল্ট আমি দেখে নিয়েছি তারপর থেকে আমি ভয় করে থাকি সেটা এইখানে কোনো প্র্যাঙ্ক আর কোনো প্র্যাঙ্ক কল আমি তারপর থেকে শিখি সো দ্যাট ইজ ওয়ান এক্সপিরিয়েন্স দ্যাট আই উড লাইক টু শেয়ার অ্যান্ড আ বিগ সেলিস টু অল দ্য মাদার্স যে স্যাক্রিফাইসটা মানে কাউন্টলেস স্যাক্রিফাইসেস দে কিপ অন মেকিং উইদাউট ইভেন নোয়িং অ্যাবাউট ইট অ্যান্ড ফর দ্যাট a huge salute and thank you thank you so much thank you. thank you thank you thank you thank you sriram thank you very much experience here for us all which we, we all could relate mane prank call ta na tar age hat pakha di mar khawa ta to ami bishoy bolte kichu bolte na age oshon ko shooting hoto tokhon e gulo intense hoto actually acha ami ebar jabo orijit dar kache orijit dar tomar erokom kichu experience prothome shobai ke a very very happy mothers day 91.9 friends of me amra celebrate korchi ma di boss ওয়েল ছোটবেলায় যেটা হতো যে অঙ্কে যখন কম নম্বর পেতাম সে খুব কায়দা করে খাতাগুলোকে সরিয়ে রাখতো যাতে মায়ের চোখে না পড়ে ইনভেরিবলি মা সেটা দেখতো দেখার পর যা হতো সেটা তো মানে সমস্ত বাড়িতে খাতা ঘুমটির সবই এক্সপেরিমেন্ট আমার পিঠেই হয়েছে এখন অনেক বছর পেরিয়ে গেছে কিন্তু এই সময় দাঁড়িয়ে আমরা যখন মা দি বস সেলিব্রেট করছি তো আমরা সবসময় মনে করি বস এরা খুব স্ট্রিক্ট হয় বস কিন্তু আমাদের ভীষণ লিনিয়েন্ট এবং ভেরি ফ্রেন্ডলি কিন্তু মা এখনো পর্যন্ত ফ্রেন্ডলি হয়ে উঠতে পারিনি সেই বসই রয়ে গেছে বাড়ির ফলে এখনো কিন্তু পিঠে ধুপধাপ পরে এটা আমি স্বীকারই করি কারণ কিছু কিছু গন্ডগোল এখনো করি এবং ইনভেরিয়েবলি সেই বসই এখনো বাড়িতে রয়েছে এখনো তো ওয়েল দ্যাটটাও ইউ নো লাইফ ইজ অল অ্যাবাউট বাট গেস তাদের যে স্যাক্রিফাইস তাদের যে কমিটমেন্ট তাদের যে প্রতি মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে এই এগিয়ে চলা তার জন্য একটা বিগ স্যালিউট এবং স্যালিউট টু অল দ্য মাদার্স আউট দ্যা ফর মেকিং আস হোয়াট উই আর থ্যাঙ্ক ইউ অরিজিত দা অনেকগুলো জিনিসের কথা বললো যেগুলো দিয়ে হয়তো মাঠের ক্ষেত্রে আমি একটা খুব ইন্টারেস্টিং ইনসিডেন্ট আমার মনে পড়ে আমি একবার লক্ষ্মী পুজোর দিন ছিল বাড়িতে লক্ষ্মী পুজোয় আখ আনা হয়েছে দুর্গা পুজোর পরটা দিয়ে আখ খাক পাওয়া যায় তখন মানে দশমীর বিজয় দশমীর পর আখ আনা হয়েছে আমি কি এটা করেছিলাম আমার আখ দিয়ে একটা টুকরো ছিল ওটা দিয়ে মেলেছিল আমার মনে আছে মমি বাদ আমি এবার যাবো মানব শ্রমিক কাছে মার খাইনি তো এই কথা ছিল কি হয়েছিল আমি আর আকাঙ্ক্ষা নতুন নতুন আমরা তারপরে কি হলো ওখানে বেশি লোকরা ছিল না অনেক and we found a bench so amra oi bench e boshlam we were talking for around half an hour or so tar pore ki holo just a kansha 2 second er jonne erom kore boshlo erom jerom ami erom kore just like this so ki holo ota dekha por tinte police officer eshe gelo okane to bolche ei ora bolche eshe bolche ei erom ki korcho ekhane park e tumra bolche sir shudhu 2 second er jonne erom we are just sitting like this for just 2 minutes তো তারপরে কি হলো দেন ওরা বললো না লাইক ইউ হ্যাভ টু থানাতে নিয়ে যেতে হবে এরকম হবে স্যার থানা তো নিয়ে যান না এমনি ফাইন ফাইন নিয়ে কিছু সেটেল করে দিন তো তারপরে কি হলো ইন দি এন্ড আই হ্যাভ টু পে ফোর হান্ড্রেড রুপিস ফাইন আর ওর পর কি হলো ওর পর কি হলো ওর ফলি উনি আমার মায়ের নাম্বার নিয়ে নিল যে ওর মায়ের নাম্বার নিল না আকাঙ্ক্ষার মায়ের নাম্বার নিল না আমি জানি না কেন আমার মায়ের নাম্বার নিয়ে he called my mother and then ma ke puro kotha bollo aur tar pore ki holo ami bari aslam tar pore ma ke ma to jante parlo eba bhablam bari how will i go home eba ma to bokbe ami ami puro finish er por ki holo ebar amar ma ei bolbe sob 
नो नो आई वॉज वेरी रिलैक्स ऐसे ठीक है एज है होता है इट्स ओके एडवेंचर्स ऑफ लाइफ सो लेट हिम एंजॉय आई वॉज वेरी फूल अबाउट स्पेशली माई मदर लाइक मदर और फादर कभी ये चीज सीरियसली लेते नहीं मतलब झाड़ते या कुछ तो नॉट ओनली फॉर दिस मतलब जो भी एस्पेक्ट हो तो माय मॉम इज कंप्लीटली फाइन विद इट एंड दिस इज द थिंग थैंक यू थैंक यू सो मच वन ऑफ फॉर जॉइनिंग इन टुडे एंड वंस अगेन हैप्पी मदर्स डे टू योर मदर थैंक यू थैंक यू थैंक यू आमी एबर नीलांजना कछे जाबो नीलांजना तुम एकटू बोलो दैट्स इट आई वांट कल के आरपीएल सेमीफाइनल मैच हां कल के हमारे आरपीएल मैच है इच्छा कर It was never forced to me ever in my life. Or some pampered I me. Mean, I mean, jolgoriyo ke tam na kono dinu maake daktam. Shita le roko mo hoyche je khechi hath dhute udbo na ma baaki the kore jolniye she amake diyeche. So my mom has been a pillar of strength. Prochon do mar khechi. I mean, ami jodi bolle ni mar khechi that would be an understatement. I mean, prochon do mar khechi. I mean, ma bishon ragi chilen. Ek bar er bar jodi du bar daktte hoto amake. जीवन सब खराब फेज एस आई वाउंड प्रचंड एक खराब फेजे पास दाड़ी लाइक रक सकाल बेलाकम भाव हाथ मध्य दिए कारण कथा सुनना मामा शिखले डग म আমার মানে সিন্স আই ওয়াজ ইন ক্লাস 7 আমার বাড়িতে কুকুর আছে সো আই এম ভেরি প্রাউড টু বি আ ডগ মম অলসো সো আজকে টু অল দা মাদার্স অ্যাক্রস মাদার্স ডে ইজ এভরি ডে আর ইয়েস মাদ দা বস এন্ড দে উইল বি দা বস অলওয়েজ কি আবার ভেরি ভেরি ওয়েনসেড ইন আনজনা হ্যাপি মাদার্স ডে টু ইউ এন্ড ইওর মাদার্স ফ্রেন্ড থ্যাঙ্ক ইউ আমি এবার সুজিত চক্রবর্তীর কাছে যাব আপনি প্লিজ যদি কিছু বলেন मानकमारे <laughs> मारे खेल 
মাংস আনার জন্য মাকে বাবা টাকা দিয়ে গেছে বলেছে ছেলেকে বলো আইয়ে খাসির মাংস নিয়ে আসতে আর তখন খাসির মাংসের দাম অনেকটাই কম ছিল আড়াইশো টাকা কিলো ছিল এবার এক কিলো মাংস আমাকে মা আনতে দিয়েছিল আমি কি করেছিলাম নশো গ্রাম মাংস নিয়ে একশো গ্রামের দামটা পকেট পুড়ে নিয়েছিলাম কারণ তখন আবার একটু পকেট মানিতে টানা টানি ছিল জোয়ার ভাটার টান চলছিল জোয়ার টান জোয়ার আনার জন্য এটা করেছিলাম তো মাংসটা এনে মায়ের হাতে দিতেই মা সঙ্গে সঙ্গে বললো বাকি টাকা ফেরত দেয় আমি বললাম বাকি টাকা কোথায় টাকা তো সব খরচা হয়ে গেছে বললো একটু কম কম মনে হচ্ছে আমি তখন জানতাম না আগে জানতাম মারা চতুর্ভুজ এই দশভুজা হয় কিন্তু মায়েদের হাতে যে দাড়ি পালা থাকে তখন প্রথম টের পেয়েছিল তো যাই হোক মাংস রান্নার পরে হয়তো মাংস দেওয়া হয়েছিল কিন্তু আমাকে মা ঝোল আলু দিয়েছিল বলেছিল এটা করতে হবে কিন্তু পরে জেনেছি তা মা ওই দিন মাংস খাইনি মা ভালো ভাত পেয়েছিল এই একটা ইনসিডেন্ট মনে হয় আর আজকে আমার মা তো নেই যদি ছাত্র তুমি আরো ভালো করে কিছু ওনার মনে থাকলে বলতে পারছেন আর আর একটা কথা বলি কালকে সৃজন আড্ডাতে জিজ্ঞেস করেছিল যে তুমি সারাদিনে তোমার মাকে কতবার ডাকছো ঠিক আছে আমি কালকে উত্তরটা দিতে পারিনি কিন্তু আজ যে কথা কাছে কথা মনে পড়লো আমার মনে হয় এই হিসাবটা আমার মাই দিতে পারছেন কারণ মা ঠিক কথায় কথা বলতেন দিনের মধ্যে দশ বার শুধু মা মা বলে ডাকিচ্ছেন তাই আমার মনে হয় মায়ের হিসাবটা রাখছে দশবার সারাদিনে মাকে দশবার ডাকতাম হয়তো মা সব মায়েরাই বলে দিনের মধ্যে দশ বার শুধু মা মা করে ডাকিচ্ছেন ডাকিচ্ছেন এইটাই এটাই বলতে চাই ভাবছিলাম Uh, uh, it's such a pleasure, you know, always being around the mummy. And uh, uh, as rightly said, you know, Mother's Day is not just one day, it's 365 days of the year. Uh, the sacrifice they put in, right from the first word to the first step, the first finger we literally hold, uh, you really can't express it. I don't know, I can't recall about uh, being hammered or when was I hammered, if I was hammered. But I think I used to drive my mother up the wall. I used to, I used to actually climb up the railing and she used to run after me to feed me. Uh, uh, she used to teach me literally by running after me. And of course, uh, I don't think she hates, but she was very firm. Her voice was so powerful. She had joke for a... কিছু বলতো তো আমি ভয় পেয়ে যাই আই ওয়াজ ভেরি ভেরি নটি আই ডিড সার্টেন থিংস উইচ ইজ আনবিলিভেবল আই ওন্ট ইউন লাইক টু সে ইট ইন পাবলিক বাট আই অলওয়েজ সে ওয়ান থিং আই এম সো হ্যাপি উই হ্যাভ মামি ইউ নো ইন দেন ভগবান একটা সেইং বলল গড কুন কাম ডাউন অন আর্থ ভগবান নিজে আসতে পারলো না তার জন্যে মামি ক্রিয়েট করলো যারা আমাদেরকে দেখতে পারে সো মামি লিটারেলি আর এপিটম অফ গড অ্যান্ড ইট ইজ ইট ইজ সামথিং উইচ ক্যান নট বি এক্সপ্রেস হাউ মাচ দে ডু অ্যান্ড সো মাচ দে ডু উইচ ইজ আনবিলিভেবল অ্যান্ড আনথিঙ্কেবল সো ডেফিনেটলি মম দিবস মা দিবস উই অলওয়েজ সে নট টুডে বাট এভরি ডে অ্যান্ড বিশিং অল দ্য মাদার্স who are watching us, who are interacting with us, all the best. Because we love you the way you are and wish you all the best across the years and always. Thank you so much. <coughs> Thank you so much, Vivekar. And just as he rightly said, uh, Shukti Pratikta Dini came to Mother's Day, 365 days of the year. And I just want to specifically say happy Mother's Day to all the mothers out there. And you are truly the boss. Thank you. Thank you so much for joining me.